எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ உருவாயிருக்கு இந்த ஆம்பன் புயல் ரொம்ப பெரிய புயலாக உருவாகிட்டு இருக்கு இதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாச்சும் பாதிப்பு வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமாம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சில பாதிப்பு இருக்கு அது எந்த மாதிரியான பாதிப்பு அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போதைக்கு இந்த புயலோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் இப்போ தான் இந்த யூடியூப் சேனல் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மே பதினேழு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட கிழக்கு பக்கம் இருக்கிற வங்காள விரிகுடாவில் ஒடிசாலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உருவாகியிருந்த ஆம்பன் புயல் தீவிர புயலாக மாறிடுச்சான் இது அடுத்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் அதிதீவிர புயலாக மாறிடும்னு சொல்கிறாங்க ஆம்பன் புயல் இப்போ இருக்கிற இடத்துலேருந்து அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வடக்கு பக்கமாகவும் அதுக்கப்புறம் வடகிழக்கு பக்கமாகவும் போகும் இந்த புயல் எங்கே கரையை கிடக்க அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குன்னா இருபதாம் தேதி மதியத்துக்கு அப்புறம் பங்களாதேஷ்லேயும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஹாதியா தீவுலையும் தான் கரையை கிடக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கரையை கிடக்கும் போது இந்த புயலில் நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் இதனால் மிகப்பெரிய அளவு சேதம் ஏற்படும் எந்த அளவுக்குன்னா கஜா புயலால் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை விட ஃபானி புயலால் ஒடிசாவில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை விடவும் ஒன்றரை மடங்கு அதிகமான பாதிப்பை இந்த ஆம்பன் புயல் பங்களாதேஷில் உண்டாக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் தமிழ்நாடு ஒடிசா மேற்கு வங்காள ஸ்டேட்ஸ்லேயும் பங்களாதேஷ் கண்டிலையும் மே பத்தொம்பது இருபதில் கனமழை பெய்யணும் கடல் ஓரத்தில் இருக்கிற மாவட்டங்கள்லாம் மீன் பிடிக்க போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி இப்போ இந்த ஆம்பன் புயலால் தமிழ்நாட்டுக்கு என்னென்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஆம்பன் புயல் போகிற திசையை வச்சு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடலோர மாவட்டங்களில் மழையும் வேகமான காற்றும் வீசும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆம்பன் புயல் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அதாவது கடிகார முள் சுத்துற திசையில் தான் புயலோட சுழற்சி இருக்குது இதனால் அரபி கடலில் உள்ள சூடான காற்றும் இந்த வங்கக்கடலை நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கு இப்படி வர இந்த சூடான காற்று கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா மாதிரியான தெற்கு மாநிலங்களை கடந்து தான் போகும் அப்படி கடந்து போகிறப்ப இந்த சூடான காற்று மேகங்கள் மேலே படுறதால வெப்ப சலன மழை பெய்யும் இந்த ஆம்பன் புயலால் தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இல்லைனாலும் சின்ன சின்ன பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த ஆம்பன் புயல் அதோட கோர தாண்டவத்தை காட்டுறதுக்கு தயாராகிட்டு தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும்போது இது கரையை கிடக்கிற பகுதியில் பேரழிவு ஏற்படும் உயிர் சேதமும் பொருட்சேதமும் அதிகமாக இருக்கும் பங்களாதேஷில் தான் இந்த புயல் கரையை கிடக்கும்னு எதிர்பார்க்குறதால அங்கே எந்தவித உயிர் சேதமும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு ப்ரே பண்ணிக்குவோம் நாமளும் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்போம் இவ்வளோதான் இப்போதைக்கு ஆம்பன் புயலோட அப்டேட் புது அப்டேட் கிடச்சா அதையும் சொல்கிறேன் அதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புதுசாக சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க எனக்கு உங்கள் சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ் ஆகுமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன டாப்பிக்கில் பேசணும் அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி